കുറച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് സവിത അച്ഛൻ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സവിത അടിപൊളി റെസിപ്പി കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് സവിത അയച്ചു തരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ചാനലിൽ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ചലഞ്ച് മീ മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടി കൊടുത്തിട്ട് അടി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആ റെസിപ്പീസ് അയച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി എനിക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് എന്നിട്ട് അത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇതെന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മളൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഞ്ഞിമ്പയറും റെസിപ്പിയാണ് കേരള കിച്ചടി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ കേരള ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ മേത്തി ഉലുവ ഫെനുഗ്രീക് സീഡ്സ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുക്കർ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് റൈസും ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും റൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നീ റൈസാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് പയറും റൈസും ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഇടണം ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ടേ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കട്ട് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ചൂടുള്ള ദിവസം വരുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാകും ഇപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം വൺ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇടണം അപ്പോൾ ഉലുവയൊക്കെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കിടന്നിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി അത് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇടുകയാണ് ജീരകം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പം ആ ഉലുവയുടെയും ജീരകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഉലുവയും ജീരകവും ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൈസും പയറും കൂടെ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അരിയും പയറും കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീരകവും ഉലുവയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ആ സെയിം കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു വിസില് വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് വിസില് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം റൈസും പയറും ഒക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല ആ ഫോർ കപ്സ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു വേണ്ട എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് റൈസും പയറും ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോയി വെള്ളം കൂടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഞ്ഞിയും പയറും അല്ലേ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് സാധനം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് വേവ് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പൊന്നി റൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സവി എന്നോട് പറഞ്ഞത് മട്ട വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഈവൻ ബസ്മതി വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് റൈസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണേന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അര മുറി തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ ക്ലോസ് ആണ് ഗാർഡിക്കിൻ്റെ കേട്ടോ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇത്രയും
ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും ബാക്കി നമ്മൾ ഇട്ടത് എല്ലാതും ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഇതിലൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാട്ട കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരപ്പിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചുമന്നുള്ളി ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ കുറെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ടേമറിക്കും ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം കീറിയിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സവി സവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വേപ്പിള ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരു തണ്ട് വേപ്പില പൊട്ടിച്ചു വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടാലായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരണേന്ന് തോന്നി എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് കീറി അതും ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഹാഫ് അണിയൻ എടുത്തിരിക്കണേ കേട്ടോ അണിയൻ വേണമെന്നില്ല ഇതിന് പകരം ഇവിടെയും ചുമന്നുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സവാള ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിരി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ അരപ്പ് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം എനിക്കിതിന് കുറച്ചും കൂടിയും മഞ്ഞ കളറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ഇത്രയും കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ നല്ല മണ്ണണ്ടി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും മഞ്ഞളും ഉള്ളിയും ഒക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മഴക്കാലത്തും തണുപ്പുള്ള സമയത്തും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പം ഇത് നോക്കി ഇപ്പം നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇത്തിരി ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങി തേങ്ങ ഇത്തിരി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പം ഇത്രയും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ റൈസും ചെറുപയറും ഇതിലിടണം റൈസും ചെറുപയറും തേങ്ങയുടെ മിക്സും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കഞ്ഞിയായില്ലല്ലോ ചോറല്ലായുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ റൈസും പയറും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത സെയിം കപ്പിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോന്ന് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം എൻ്റെ സ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എരിവൊക്കെ പാകുക ഭയങ്കര എരിവൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എരിവേ ഉള്ളൂ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ കഞ്ഞിയൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അധികം ലിക്വിഡി അല്ല എന്നാൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ വേപ്പിലയും മുളകും ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചതിൻ്റെയും തേങ്ങ മുറിഞ്ഞതിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി സൂപ്പറാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതും സാധനം വേഗം വേഗം കഴിഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗ്യം കിട്ടിയുണ്ട് ഇതിന് കൂടെ നമുക്ക് വേറെ കറിയുടെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നല്ല റെസിപ്പീസും ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസും ഒക്കെ ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാട്ട അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ഞാനിത് കുടിച്ചു തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ വേഗം